经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，飘过天空，从来不畏平庸，使命在心中。你追风，你追狂沙，含泪逐梦，从来不会退缩。全球能源大会上的专家将会联手研究新能源技术。一旦他们合作成功，我们垄断全球新能源市场的计划就废了。所以，我们必须要阻止这一场大会召开，同时也要加紧寻找当年詹姆斯教授的新能源研究数据。有了数据，我们才能彻底拥有财富。老板。我刚才黑进了詹姆斯合伙人公司的电脑，虽然备份数据不在这儿，但是我发现詹姆斯合伙人在调查詹姆斯生前的一个保镖的消息资料。我在想，是不是不是生前把数据备份给了这个保镖，所以他们才调查他？干得好，马上把这个消息告诉吴杰。干什么呢？检修线路的。你刚才打电话我都听见了，你到底干什么这是暗网女皇，速度就是快。根据詹姆斯合伙人那里查到的资料，我找到了詹姆斯的保镖，黑进他的手机，发现博士出事后他就换了个名字，而且频繁的更换住址，这是他现在的住址。马上按着这个地址去查，我会给你们找一个好帮手协助你们，千万要谨慎，不要再像两年前那样。很想睡觉啊！暖暖的被窝，松松的枕头。今天的训练肯定不会这么快就结束的。真是个灭霸！我听说他在部队的大后就是灭霸，人如其名。来。我来让人给你们提提神。
海坤吗？三分钟之内逃不出树林的，到不了我面前，一律淘汰。还剩最后一秒，你是最后一名。队长，我胃疼，我想去厕所。可以啊，回原部队去上。我不去了看你们都累得够呛，给你们加个夜宵，集合！李生，夜间五公里越野，只有转。跑步，走。
怎么样啊？你身体没什么问题、啊，是不是心理压力太大了？胃部痉挛、老是流汗、频繁想上厕所，这些都是属于心理压力的外化。要不然，你找教导员聊聊，他学过心理学，没准能开导开导你。还是算了吧，我现在只想好好训练，留在这边。前十四名，在我右手方向；后十四名，在我左手方向。今天的考核，成绩排在前十四名的有饭吃，剩余的人看着，开饭。是。薛包子，闻着可真香啊！我现在看见谁都像包子。收起你的同情，在战场上，泛滥的同情没有丝毫价值。都别吃了，现在，没有吃饭的队员，扛着吃过饭的队员，跑五圈。是。写了，我没事。还有六十秒，不及格就被淘汰了。快点！我实在做不动，我没气了。起来，李思思，我实在走不动了。李思思，你看着我。你还记得你当初为什么来蓝调吗？你别撑了，你头都流血了，你必须要去爆炸。我没事，别莫蹭，再莫蹭下去，我们真的就要跟这说再见了。我必须留下来。你现在是可以放弃，但只要你放弃了，你就会被别人看不起。我这个人最痛恨的就是被别人看不起，所以我就算爬，也要爬到终点。我不放弃，我不会让人看不起的。好，平静了。已经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结风范能量。哦，你们蓄势待发。
，最后十五秒，快冲起来！加油，倒下！快快快快，冲起来！谢谢你啊，你妈。谢啥？哎，没有你给我的这口冲劲儿，我这一关肯定没淘汰。这么拼命进蓝天是因为什么吗？为了我生命里最重要的那个人。两年前，据公安相关部门通报，一伙恐怖分子正在进行恐怖活动，上级命令我们迅速到达现场，采取行动。詹姆斯·塞隆，法籍物理学家。詹姆斯博士研发的新能源技术，一直是恐怖组织的目标，是目前世界上最为先进的新能源技术之一。他们这次就是冲着这个来的。跟踪最后的线索，最后锁定在这家食品加工厂，应该是恐怖分子伪装的临时窝点。喂，妈，妈妈，你们上车了吗？嗯。刚上车，不过只有我没有门。哎，你哥没接你去吗？打他手机也没人接呀。我还想找他呢，说好了来接我的，结果连个人影都看不见，害得我在机场等了他一个多小时。那你就自己回来了。放心吧，我这几年不都是自己走的吗？那你也得小心。哦，对了，呃，我给你们把你们俩喜欢吃的都买了。然后回来就可以开饭了啊！哦，对了对了，我还忘了，嗯，你要先去那给你爸把墓扫了，然后再回来吃饭。嗯，知道了。这个人，绰号草狼，是国际恐怖组织 S 集团的四号人物。两年前，这个人销声匿迹，这次突然出现，并绑架了詹姆斯博士，一定是冲着詹姆斯博士的新能源技术而来的。综合该组织过往的恐怖活动惯例，我们这次的目标是：第一，竭尽全力解救詹姆斯博士；第二，想尽一切办法阻止他们拿到詹姆斯博士新能源技术的数据。大家都听明白了吗？明白。最后再检查一下装备。姐姐，姐姐，我的糖掉了。糖？来，给你。谢谢谢谢。真乖。手机咋没有信号？没信号，咋回事？你有没有信号？照这个路线走，当这车是你家的。少废话，别吵！所有人把窗帘拉上，小手放在前排的靠背上，快点！说你的，拉窗帘。
手机装里边。手机，手机，我说你拿手机，快点。全都在我们的控制范围之内了。东西都到手了吗？新能源的数据资料都在这里面。不要以为你们人多、枪多、脑包围了就走不了，不要太天真了，好吗？傻大逼，还想跟我斗？还有不到五分钟，你一定会来求我！别做梦了，赶快投降，否则五分钟之内把你们全部歼灭！你吓死我了！全体注意，先解决外围，先解决外围。是。包真的。队长，队长，我是研究室支队刑侦大队长陈涛，现有一辆大巴车冲开路障，向你驶去。侦察组，汇报大巴车情况。两侧窗帘紧闭。只有前后挡风玻璃有视野，但光线太暗，无法看清车内情况。目测没有人员走投，恐怖分子的位置人数无法确定。各小组注意，在没有确定大巴车内是否有人质之前，原地待命。这下可热闹了。我说楼上那帮狐狸畏首畏尾，不敢吱声，原来是点了外卖了。这不是外卖，这才是正餐。朱队长，车上有人质。一枪毙命的可能性有多大？挡风玻璃也被拉上帘了，看不见。继续观察。是。钟队长，大巴车上发现新的兵器，想尽一切办法尽快解除干扰。
什么呢？队长，队长，车上人质有危险。老实点！都给我老实点，要不然下个死的就是你。冷静，一定要冷静，一定会想到办法的。草狼，我是特战大队的中队长，我叫宁磊。听见的话，就回个话。我刚才说了，不出五分钟，你肯定会来求我。我现在不是求你，我是在跟你谈判。原来你们当兵的管求人就谈判啊？不谦虚的跟你说，想要解决你们，也就只需要六十秒。我再告诉你一件事。你们要救的詹姆斯博士已经死了，数据已经在我手里了，而且我们很快就要离开这里了。那辆大巴车是你们想离开的工具吧？没错。那我可要提醒你了，从远安到这里，你这辆大巴车没进过一次服务区，没加过一次油，就算我放你们走，你们又能走多远？那你的意思是？我们来做个交换，我为你的车加满油，你把车里的老人跟孩子交出来，把你们的人先撤走，让我先上车，否则一切免谈。把我们的人放了，要不然我打死他。队长，人质受到威胁。怎么样？想好了吗？请求公众支援，请带恐怖分子撤离的预判路线路口，设置路障，全体注意，撤出大楼，等待下一步指示。
回火，对，过来，你们安全了。干什么？可不可以让那个小女孩先走？你回来就是为了画那个孩子？可以吗？你不怕死吗？怕。给我一个你换人的理由。他年纪太小了，还是个孩子。你下车！快点！不是说好了放孩子的吗？话多了会死人的。蹲下！这女孩怎么回去了？那是我妹妹。你妹妹？你妹妹，你让她回去干嘛？刚才给他一个手势，是我让他回去的。他也给我个手势，他说他有手机。小的时候，每次犯错，我们俩就是这样，给彼此打暗号的。车内平衡信号已破解，把水查到，车内有台手机处于开机状态，尾号三幺八五。这就是我妹妹的手机号码，你给她回信息，就说了解车里的情况。是，加油的人听好了，尽量拖延时间。大哥，你这也太冒险了。不用你提醒我，让自己亲妹妹当人质，这事儿就你宁磊能干出来。这帮人怎么回事？加个油这么慢！报告，车内发来信息：匪徒八人，中一后一，枪口枪，人质十二，老右，天撞开。这情况就复杂了，这一旦强攻，人质全都保不了啊！给我妹妹回信息，问她有没有保护人质的建议。高位，我让人质都趴下。你们开枪射击窗户以上部位，以窗帘落下为信号。你妹要是进特战队，肯定是把好手。赶快部署下去。我年纪大了，我憋不住，我要上上厕所。坐下，再动打死你！老实点，都给我老实点
急火攻心，眼睛看不见了，所以从选拔的那一天开始，我就发誓，为了我哥，我一定要留在蓝天。对不起啊，提起你的伤心事了。他常常跟我说，不想当英雄的士兵。不是好士兵，这句话一直刻在我心里。我现在终于明白了，你为什么有这么坚定的信念。谢谢你，明妈。从今往后，艰难万险。这次的事儿是我顾聚宝团做的，但是你们的方法就像垃圾一样拙劣。但你不一样，跟着我你才有发展
，为什么选我？我有我的原因，但你别无选择。都给我起来！下面会为你们每一个人配发一部万事显示器，输入指纹，你们会得到一个不同的定位坐标。凌晨两点前，必须赶到指定坐标位置，找到属于你们自己的徽章。找不到的，淘汰。这给我的吗？跟着我，你就会有花不完的钱。什么任务？去这个位置，人给我一个不留，全部杀死。携手搀扶你我。